ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ശില്പ സതീഷ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മൈസൂർ പാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ വായിലിട്ട് അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് ആർക്കല്ലേ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം വല്ലാതെ കരിയരുത് പതിയെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പച്ച ചോയുടെ ഒരു മണം കെ കിട്ടും നമുക്ക് അതൊന്ന് ആ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മാവെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പുട്ടിനെല്ലാം നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചൂടെത്തുന്ന വരെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഈ കടല മാവെല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നെയ്യ് അതായത് ഉരുക്കിയ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മാവ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക മാവ് അങ്ങനെ അവിടെ നെയ്യും ചേർത്ത് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ അതായത് എത്രയാണോ മാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കടല മാവ് എത്രയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ ഷുഗർ എടുക്കാൻ നോക്കുക അത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതായത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് അതായത് നൂൽ പരുവാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി അതായത് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ കൈ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ച് അതായത് കൈ രണ്ട് വിരലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂല് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച മാവും കൂടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യും നമ്മുടെ കടല മാവും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് ഇനി ഇതൊന്ന് യോജിക്കുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് എടുത്തു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തു ഇനി ഒരു കപ്പ് നെയ്യും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കും അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അര കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് കടല മാവ് അവിടെ ഒരു മാവ് പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പും കൂടിയും നമുക്ക് നെയ്യ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതേ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന പോലത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നെയ്യ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കൂ ഇതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലാതെ പെട്ടെന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നെയ്യ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ റോസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും തോന്നും എത്ര നെയ്യാണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് എന്നല്ല അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് പ്യുവർ ഗീ ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നും നമുക്കറിയുന്നില്ല അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നതല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അത്രയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്ന് ഉണ്ട
അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വായിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചൊരു ഇത്തിരി എടുത്തിട്ട് അല്പം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് രുചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രുചി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതായി എന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് വേറൊരു ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മൈസൂർ പാക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കേക്കിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഗീ അതായത് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു വെച്ച് നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇനി വേണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വിഭവമായി കാണുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം